আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সপ্তম শ্রেণীর যে সকল শিক্ষার্থী ইংরেজি বিষয়ের মূল্যায়ন নিয়ে চিন্তিত রয়েছে তাদের জন্য আজকের ভিডিও আজকের এই ভিডিওতে পাবে যে প্রথম দিনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক তোমাদেরকে কি নির্দেশনা দেবেন এবং তুমি কি কাজ করবে আমার এই ভিডিওতে নমুনা কোশ্চেনও দেওয়া আছে এবং এর উত্তর দেওয়া আছে এটি দেখার ফলে তোমার সুবিধা হবে কি যে শ্রেণী কক্ষে অর্থাৎ মূল্যায়নের সময় শিক্ষক যে সব নির্দেশনা দেবে তুমি সহজে বুঝতে পারবে এবং এর উত্তর দিতে পারবে কথা না বেরিয়ে চলো তাহলে শুরু করি আগে দেখব কি যে কি কি আছে অর্থাৎ শিক্ষক কি কি করবে এর পরে আমি তোমাদেরকে নমুনা উত্তর দে লিখে দেখিয়ে দেব এবং তুমি চাইলে টেনে টেনে সেটা দেখতে পারবে তার মানে কি শুরু থেকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে হবে চলুন তাহলে শুরু করি প্রথমে আসতেছে যে কি করবে অর্থাৎ চারটা যোগ্যতা টিচার যাচাই করবে সে চারটা যোগ্যতা আমি আর বলি না এখন আমরা মূল কাজে চলে যাব কাজের সার সংক্ষেপ অর্থাৎ টিচার কি করবে এবং স্টুডেন্টদের কি করতে হবে আর তোমরা জানো যে প্রথম দিন যে মূল্যায়নটা হবে সেটা মূলত নব্বই মিনিটের হবে নব্বই মিনিটের দুইটা কনজিকিউটিভ ক্লাস থাকবে অর্থাৎ টানা দুইটা ক্লাস হবে এর মধ্যে চল্লিশ মিনিট এবং চল্লিশ মিনিট দুইটা ভাগ হবে প্রথম ক্লাসটা হবে চল্লিশ মিনিটের তারপরে দশ মিনিট ব্রেক হবে এবং দ্বিতীয় ক্লাসটা হবে আবার চল্লিশ মিনিটের এখন ডে ওয়ানে অর্থাৎ প্রথম দিনে কি কি হবে টাস্ক ওয়ান অর্থাৎ প্রথম কাজ যেটা হবে চল্লিশ মিনিটের সেই কাজটা কি ফার্স্টলি মানে প্রথমে ইন দি সেশন ওয়ান স্টুডেন্টস উইল ইনগেজ ইন ডেভেলপিং অ্যান্ড আউটলাইন অফ আই স্টোরি অর্থাৎ একটা স্টোরি অর্থাৎ গল্প লিখতে কিভাবে লিখবে সেটার পরিকল্পনা করবে আউটলাইন মানে হচ্ছে পরিকল্পনা ইন গ্রুপস মানে গ্রুপে দে উইল ডিসকাস অ্যান্ড জেনারেট আইডিয়াস অন দ্য ক্যারেক্টার সেটিং প্লট ডায়ালগস অন দ্য চুজ অ্যান্ড থিম মানে একটা বিষয় নিয়ে একটা থিম নির্ধারণ করে দিল সেই থিমের উপর একটা গল্প লিখবে এখন গল্প লিখতে গেলে কি অবশ্যই কি লাগবে সেটিং লাগবে সেটিংটা বলি আমি সেটিং হচ্ছে যে জায়গা আর কি আর প্লটটা কি মানে কিভাবে আর ডেভেলপ হবে আর ক্যারেক্টারস কি যে জায়গায় তারা কি করবে মানে যে সকল ব্যক্তি এ জায়গায় অভিনয় করবে তারাই হচ্ছে ক্যারেক্টারস আর ডায়লগ কি এই যে ক্যারেক্টারস হবে সেই ক্যারেক্টার্সদের অর্থাৎ যে সকল চরিত্র থাকবে সেই সকল চরিত্রে যে কথোপকথন সেটাই হচ্ছে ডায়লগ আশা করি এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে ক্লিয়ার আর থিম হচ্ছে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটাই হচ্ছে থিম লেটার মানে পরে দ্য স্টুডেন্টস উইল ডেভেলপ আই স্টোরি লাইন ইন্ডিভিজুয়ালি এরপরে তোমাদেরকে বলবে যে একটা একটা করে গল্প তোমরা রেডি করো অর্থাৎ সার হয়তো থিম দিয়ে দিবি এখন ইনস্ট্রাকশন ফর এ টিচার ফর ফর টিচার্স মানে টিচার কি করবে সেটা তাহলে দ্য টিচার উইল টেল অ্যান্ড রাইট ডাউন দ্য ইনস্ট্রাকশন অন দ্য বোর্ড মানে তোমাদের কি কি করতে হবে টিচার সেটা বলে দিবে হি অর হি হ্যাজ টু চেক স্টুডেন্টস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দ্য ইনস্ট্রাকশন তোমরা বুঝছো কি না টিচার দেখ জিজ্ঞেস করবে হি অর হি মে হেল্প স্টুডেন্টস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাক্টিভিটি বাট নট দ্য অ্যান্সার্স এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে টিচার কিন্তু তোমাকে উত্তর বলে দেবে না তোমাকে শুধু তুমি কোনো বিষয় না বুঝলে সেইটা বলে দেবে মানে কি করবে কিভাবে আগাবে এইটা বলে দেবে কিন্তু তোমাকে উত্তর কখনো বলে দেবে না ফর দিস অ্যাক্টিভিটি এই কাজের জন্য দ্য টিচার উইল সিলেক্ট সাম থিমস এই যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে টিচার কিছু থিমস নির্ধারণ করে দিবে থিমস বলতে টপিক নির্ধারণ করে দিবে যে তুমি কি করবে অর্থাৎ সাচ সাচ এস মানে যেমন মেকিং আ নিউ ফ্রেন্ডস মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস মানে কারোর সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করা এই টপ থিমটা দিল যে একজনের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে তাহলে কি হবে ডায়লগ কি হবে এইটা আর কি আরেকটা বিষয় বলে রাখি এই তিনটা থিমস সম্পর্কে আমি ডায়লগ প্লাস হচ্ছে স্টোরি কেমনে লিখতে হবে এটা আমি রেডি করে রেখেছি এইটুকু বর্ণনা করার পর অর্থাৎ একদিনের যে কাজ হবে এটা বর্ণনা করার পর আমি এটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব থিমটা কি 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 আছে থিম মেকিং আ নিউ ফ্রেন্ডস মানে নতুন বন্ধুত্ব করা অ্যারেঞ্জিং আ ফেয়ার অন দ্য স্কুল মানে স্কুল ক্যাম্পাসে কোনো মেলা তৈরি করা অথবা অ্যারেঞ্জ করা তারপরে হচ্ছে হেল্পিং ইন নিডস মানে কারোর ইয়ের দরকারে সাহায্য করা তার মানে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে থিম সার বলে দিবে টিচার বলে দিবে থিম যে এগুলোই হবে এমন না টিচারের ইচ্ছা অনুযায়ী সে থিমস তৈরি করবে তবে থিমস কিভাবে লিখতে হয় অথবা স্টোরি কিভাবে লিখতে হয় আমি যদি যে আমার যে ফর্মেট দেওয়া সেটা দেখলে মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে যে কিভাবে লিখতে হবে স্টুডেন্টস উইল ওয়ার্ক ইন গ্রুপস ফাইভ ও ফোর আর ফাইভ অর্থাৎ চার পাঁচ জন মিলে তোমাদেরকে গ্রুপ করে দিবে সো দ্য নাম্বার অফ দ্য দে অফ দ্য থিমস উইল ডিপেন্ড অন দ্য নাম্বার অফ দ্য স্টুডেন্টস ইন হিজ অথবা হার ক্লাস অর্থাৎ একটা ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে তার উপর ডিপেন্ড করে থিমসটা নির্ধারণ করে দিবে 
द टीचर विल आस्क ऑन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स टू पिक ऑन ऑफ द थीम्स फ्रॉम अ बॉक्स इच ग्रुप उल वार्क ऑन द थीम्स एंड शी पिक फ्रम द बक्स तर मैं कि एन क्या थीम ने तो टीचार जो निर्धारण करा कठिन से कारण टीचार शिक्षार्थी अनुजाई ग्रुप अनुजाई थीम्स निर्धारण कर लटार माध्यम थीम्सटा एक जन शिक्षार्थी प्रत्येक ग्रुप थे एक जन शिक्षार्थी गए से पिक कर बक्स थे पिक कर कपाले अर्थात भाग्य जे थीम पड़े से थीमर ऊपर लिखते हो Here the teacher will ask the students to generate the outline of a story on their chosen themes. माने जेटा पायल वार था तो लॉटरी करार पर जेटा तुमी पावे और तुम्हार दौल पावे शे थीमेरुपूर की करता होगे गॉल पुलिक तो होगे. In doing so, इटा करते the students will follow the instruction given below. माने तुम्हारे नीचे देर के जे नीचे जे instruction आसे शेरा follow करते होगे. शे instruction गुला की वार्क इन ग्रुप अफ फोर और फाइव मान चार पाँच जन ग्रुप मिले तुम्हारे क्ष करते तरपे आसते से जे टेक नोट्स फर फार्दार यूज मान नोट नीते जो तुम कि करवा तर से डिसाइड द जानरा एक् जानरा टा कि जानरा हे लिटरेचार साहित्य विभिन्न भाग तुम्हें क्य करवा पोएट्री अर्थात कविता ना कि स्टोरी मान तब यह जगह कवित को नाई की की होते पारे? स्टोरी होते पारे? अर्थात गल्प होते पारे? प्ले होते पारे? अर्थात नाटक होते पारे? कमिक स्ट्रीप मान छोटो हास्यकर को कौतुक अभिनय होते पारे? मैंने जेटाई होक से होते पारे? एग्ला हे जानरा तरफ दे दैट दे उल फलो डिंग देयर रईटिंग मैं एक रईटिंग धरो तुम स्टोरी लिखा एन स्टोरी लिखते कौन को विषयगू थकते हैं सेगल तुम्हें फलो करते हैं तुम्हारा जेहतु क्लस सेभेन शिक्षार्थी तुम्हारा क्योंकि स्टोरी क्या भाव मैं एक स्टोर मध्य क्यों थे एक प्लेयर मध्य क्यों थे एग्ला क्योंकि तुम्हारा जो और क्लस सिक्स वर्णना मोटामोटी देव जेहतु तुम्हारा सेभेने पे क्योंकि सेभेने एक स्टोरी प्ले कमिक स्ट्रीप एगलार मध्य क्यों थे एन डिसाइड ऑन द कैरेक्टर्स सेटिंग एंड प्लट्स रिलेटेड टू देयर स्टोरी लाइन धरो तुम एक थीम पाइला एन ओई थीम अनुजाई तुम्हार गल्पा लिखते हो कैरेक्टर्स कल्पना करते हो तर मैं चूज नेम अफ इच कैरेक्टर एंड डिसाइड ऑन द रिलेशनशिप एमंग देम तर मैं तुम्हार कि करते तुम धरो एक गल्प लिखवा ये गल्पर मध्य जो कैरेक्टर्सगुलो थे से ही कैरेक्टर किए कि आर तर मध्य जो कैरेक्टर्सगुलो थे तर मध्य कार साथ सम्पर्क यहां तुम्हें आगे डिसाइड करते हैं जेहतु ये कल्पनिक ये क्योंकि तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर तुम कैमें स्टोरी लिखवा डिसाइड ऑन द एंड अब द स्टोरी एरपर होवश्य क्यों थे प्रत्येक गल्पर ही क्यों थे सूचना थे विगिनिंग थे तपर हे थे मिडले जे सब घटना घटे और शेष थे एंडिंग मैंने तीन टाइम पार्ट अवश्य थको तपर हे डिसकस एंड रईट द डायलग्स द कैरेक्टर्स उल टेल उल टेल टू इच आदार इन द स्टोरी अर्थात गल्पा तुम सजाइले ए गल्प जे ए रकम ए रखम कल्पना कर डायलग अवश्य लिखते हैं कारण डायलग तो तुम्हारे लिखते हो Arrange the dialogue with the plot of their story. अखुन तुमी plot जी भावे शादा वाजे माने कौन जगह उभिनाय टा हो भी. धरो तुमी अखुन नाटक लिखते सांग. नाटक लिखते जे कौन जगह setting हो भी. के की कथा बोल बेटे किन्तु तुम्हारी निर्धारण करता हो भी. Finally, check on every details. Check on every detail of the story. और था story तुम्हादेर group तो आने के लिए भी. अखुन तुमरा नीचे रखी कर भी. Finally ये टा check कर भी. एरपर टीचार की कर टीचार कर द टीचार उल मनीटर द स्टूडेंट वाइल दे वार्क एंड आईडेंटिफाई द स्टूडेंट हु नीड गाइडेंस एंड हेल्प द टीचार उल आईडेंटिफाई द स्टूडेंट हु नीड लिमिटेड और फुल गाइडेंस एंड हेल्प देम अकॉर्डिंगलि द टीचार उल कीप अ रेकर्ड अब दोज स्टूडेंट टू एसेस दैम एक विषय हलो टीचार तुम्हें मूल्यायन जो सहाज्य कर तुम जो बार बार टीचार का सहाज्य चाओ तो हमें क्योंकि तुम्हार देखा गया है जो वृत् मान त्रिभुज पवार कथा क्योंकि आस्ते आस्ते यार सम्भवना कमे जा तुम जो तो हेल्प ने तुम्हार तो तो त्रिभुज पवार सम्भवना कमे से कारण आगे एक प्लान कर रखले जो कि लिखवा अथवा भिडियो देखार पर तुम्हारा अवश्य धारणा है ये तुम्हें सहायता कर एरपे आसते से की की पारदर्शिता जाचाई है सेटाई बला हे जगह स्टूडेंट प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक स्किल एंड डिफरेंट सीचुएशन 
এটা নির্ণয় দেখবে আর স্টুডেন্ট এনকারেজ আর ডেমোক্রেটিক অ্যাটিটিউড ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন অর্থাৎ তোমরা কাজ করতে গিয়ে তোমরা এই সকল মানে বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করো কি না সবাইকে সুযোগ দেও কি না এটা আর কি দেখা হবে তার মানে তোমার যে প্রথম যে চল্লিশ মিনিটের কাজ এই জায়গায় তুমি শুধু থিঙ্ক করবা আর মোটামুটি একটা ক্যারেক্টার কল্পনা করবা কল্পনা করে তুমি লিখবা ডায়লগটা লিখবা এরপরে আসতেছে যে এরপরে কয় মিনিট ব্রেক হবে যেহেতু সেশন টু আসবে অর্থাৎ চল্লিশ মিনিট শেষ চল্লিশ মিনিটের পরে দশ মিনিট ব্রেক দেবে দশ মিনিট পরে আবার আর এক কাজ শুরু হয়ে যাবে এই জায়গায় কি হবে এই জায়গা হচ্ছে ইন দিস সেশন টেন মিনিট ব্রেকের পর ইন দিস সেশন দ্য স্টুডেন্টস উইল টেক আ লুক অ্যাট দ্য আউটলাইন অফ দ্য স্টোরি দে ডিসাইডেড অন ইন সেশন ওয়ান অর্থাৎ তুমি একে যে সকল গল্প তুমি লিখতে চেয়েছিলে সেই গল্প এই জায়গায় আবার দেখতে বলবে রাইট আই স্টোরি লাইন ইউজিং দ্য আউটলাইন ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি নিজে নিজে এখন ওই স্টোরি লাইনটা মানে কিভাবে আগাবে কে কি বলবে এটা আর কি তোমার ই করতে হবে ইউজ ড্র অর পিকচার ইফ দে থিঙ্ক ইস নিডেড যদি দরকার হয় যে ড্র করতে হবে অর্থাৎ কোনো ছবি আঁকতে হবে তাহলে তুমি পারবে রেইস হ্যান্ডস ইফ দে নিড এনি হেল্প টিচার উইল কিপ দ্য রেকর্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস হু নিড লিমিটেড অর ফুল গাইডেন্স অর হেল্প টু ইউজ ফর অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ এই যে বলা হয়েছে যে যে সকল শিক্ষার্থী বেশি সাহায্য চাবে সে সকল শিক্ষার্থী আর কি সার অবজার্ভ করবে এবং রেকর্ড রাখবে যে যে সকল শিক্ষার্থী বেশি সাহায্য নিচ্ছে এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে চেক দ্য প্রপার ইউজ অফ গ্রামার পয়েন্টস এর এখন কিন্তু তোমার ইটা লিখতে হবে মানে স্টোরি লিখতে হবে এর আগে কিন্তু ডায়লগ লিখতে হবে মানে কে কি ডায়লগটা ই করবে ওটা শট ডাউন করবে জট ডাউন করবে মানে মোটামুটি একটা ধারণা ক্লিয়ার করবে এই জায়গায় হচ্ছে কি এই জায়গায় হচ্ছে চেক দ্য প্রপার মানে টিচার যেই করবে এই জায়গায় কিন্তু রাইট দ্য স্টোরি লাইন মানে স্টোরি লাইন বলতে পুরো স্টোরিটা লিখতে হবে এখন এর আগে কিন্তু কি লিখতে হবে ডায়লগ লিখতে হবে মানে কে কি ডায়লগ বলবে সিচুয়েশন কি এটা আর কি আর এই জায়গায় হচ্ছে তার স্টোরি লিখতে হবে স্টোরিটা কি মানে ওই ডায়লগের ভিত্তিতেই কিন্তু স্টোরিটা লিখতে হবে তাহলে রেইস হ্যাঁ আচ্ছা গেল চেক দ্য প্রপার ইউজ অফ গ্রামার পয়েন্টস ক্যাপিটালাইজেশন পাংচুয়েশন মার্কস আর্টিকলস পার্টস অফ স্পিচ তারপরে ভার্ব মোডাল অফ জিলারি ভার্ভ মোডাল ভার্বস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স টেন্স এক মোট কথা জ গ্রামারে যতগুলো আছে এগুলো আর কি চেক করবে ডু নেসেসারি এডিটস অ্যান্ড মেক দ্য ফাইনাল কপি অফ দেয়ার আউটলাইন স্টোরি লাইন এখন যদি মনে হয় যে না এটা ই দরকার আছে যে এডিট দরকার আছে তাহলে এডিট করে আবার তুমি লিখতে পারো ফাইনালি সাবমিট দ্য ফাইনাল কপি অব দ্য স্টোরি টু দ্য টিচার স্টোরি লাইন টু দ্য এখন তুমি যে স্টোরিটা লিখবে সেই স্টোরির যে সাবমিট কপিটা স্যারের কাছে সাবমিট করতে হবে মূলত তোমার এই এক দিনের কাজ শেষ দ্য টিচার উইল ইউজ দ্য কপি অব দ্য স্টোরি লাইন টু অ্যাসেস কম্পিটেন্সি টু হি শি উইল কিপ দ্য অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট অ্যাজ ডকুমেন্টস মানে এইটার উপর কিন্তু ওই যে অ্যাবিলিটি টু রাইট যে আছে এটা আর কি ই করবে যে কেমনে সে লিখতে পারে গ্রামেটিক্যাল ঠিক মতো ইউজ করতে পারে কিনা কম্পিটেন্সি টু এইটার মাধ্যমে এই যে যে লেখাটা লিখবে এটার মাধ্যমে টিচার মূল্যায়ন করবে তার মানে এক দিনের আমরা নির্দেশনা পড়লাম এখন আমরা দেখব যে আমরা কি লিখব ওই জায়গায় যে থিম টিম আছে আমরা ওগুলা লিখব ডে টু এর পরে দেখবো আমরা আজকে না এখন আমরা দেখব যে আমাদের কি কাজ করতে হবে অর্থাৎ কি লিখতে হবে এখন এই জায়গায় সুন্দর করে আমি লিখে দিয়েছি কি আছে এই যে ক্লাস সেভেনে দেখা গেল যে থিম তিনটা থিম ওই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে আমি তিনটা থিমের ভিত্তিতেই ডায়লগ গুলা লিখেছি মানে কি কেমন হতে পারে থিম ওয়ান কি মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস মানে একজনের সাথে বন্ধুত্ব করতে কীরকম ডায়লগ হবে সিচুয়েশনটা কি হবে আর জায়গাটা সেটিংটা কি হবে প্লটটা কি হবে এই জায়গায় লেখা হয়েছে এখন ডায়লগটা কি এই জায়গায় সেটিং থিমটা আছে যে মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস আর এই জায়গায় সেটিং অথবা লোকেশনটা হবে স্কুল ক্যাম্পাস আর আমি মূলত আমার ইয়েতে থেকে যেটা লিখেছি তাহলে এই জায়গায় মূলত লেখা হয়েছে যে একজনের সাথে কিভাবে আরেকজন বন্ধুত্ব তৈরি করতেছে সেটা দেখানো হয়েছে এই জায়গায় মূলত তানিয়া এবং রিমি মূলত রিমি হচ্ছে কি একজন নতুন শিক্ষার্থী 
সে কোনো কিছু সার্চ করতেছে অথবা স্কুলে এসে সে রুম খুঁজতেছে তা নিয়ে হচ্ছে একজন আগের শিক্ষার্থী সে আর কি এই জায়গা সব কিছু চেনে এবং সে খুব চঞ্চল শিক্ষার্থী তার মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে সে কিভাবে তা নিয়ে কিভাবে রিমির সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে এই জায়গায় এটাই দেখানো হয়েছে আমি এটা দেখিয়েছি যেমন বলতেছে কি তা নিয়ে বলছে হাই আর ইউ লুকিং ফর সামন অর সামথিং তা নিয়ে বলছে তুমি কি কিছু খুঁজতেছো রিমি বলছে ইয়াহ আই এম লুকিং ফর দ্য ক্লাসরুম অফ ক্লাস সেভেন অর্থাৎ ক্লাস সেভেনের শিক্ষার্থী যেহেতু সে ক্লাস সেভেনের রুম খুঁজতেছে তা নিয়ে আর ইউ আই স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স সেভেন বাট আই ডোন্ট নো ইউ মানে বলছে তুমি ক্লাস সেভেনের শিক্ষার্থী আমি জানি না এখন রিমি বলছে অ্যাকচুয়ালি আম আ নিউ স্টুডেন্টস ইয়েস্টারডে আই গট অ্যাডমিটেড মানে রিমি অন্য জায়গা থেকে ট্রান্সফার হয়ে এই জায়গায় এসেছে এমনও হইতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি টিচার জিজ্ঞেস করে কেন তাহলে কেন সে সেভেনে ভর্তি হলো তুমি বলতে পারবে যে হিজ ফাদার ইজ আ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার অর্থাৎ ধরো তোমার জামালপুর থেকে কোনো শিক্ষার্থীর বাবা শেরপুরে এসেছে সরকারি চাকরিজীবী তার মানে কি এই জায়গায় সে সূত্র সেই হিসাবে সে ওই জায়গায় থেকে জামালপুর থেকে ট্রান্সফার হয়ে শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি হয়েছে আর তার সাথে হঠাৎ করে মানে তানিয়ার দেখা হয়েছে সেই দিন এখন এ বলতেছে দ্যাটস হোয়াই আই ডোন্ট নো ইউ এই কারণে তানিয়া বলছে এই কারণে আমি তোমাকে চিনি না ইউ ক্যান্ট বিলিভ দ্যাট আই ক্যান সে ইউ দ্য নেম অফ মাই অল ক্লাসমেটস অ্যাকর্ডিং টু দিয়ার রোল বলতেছে আমি তো আমার ক্লাসের সকল মেয়েদের নাম জানি রোল অনুযায়ী আর তুমি আমার ক্লাসের শিক্ষার্থী আমি তোমাকে চিনি না এটা তো হয় না তার মানে এরপরে দেখো এরপরে আসতেছে রিমি বলছে দ্যাটস গ্রেট বলছে এটা তো খুব ভালো জিনিস ইউ আর সো ইন্টারেস্টিং বলছে তুমি খুব মজার মানুষ তাই নিয়ে বলছে বাই দ্য ওয়ে হোয়াটস ইউর নেম বলছে তোমার নাম কি রিমি বলছে আই এম রিমি আই এম রিমি তাই নিয়ে বলছে নাইস টু মিট ইউ তোমার সাথে দেখে আর কি ভালো লাগলো এটা আর কি ইউ আর মাই নিউ ফ্রেন্ড এই যে তাকে কিন্তু কি বন্ধু বানিয়ে ফেলল এই জায়গায় পয়েন্টটা চলে আসতেছে সে কিভাবে বন্ধু বানালো গ্ল্যাড টু সি ইউ রিমি বলছে গ্ল্যাড টু সি ইউ ইউ মেক মি হ্যাপি কারণ হচ্ছে তুমি যে সময় একজন একটা নতুন স্কুলে যাবে তোমার কিন্তু বন্ধু প্রয়োজন তার মানে আর সাথে দেখা হয়ে তার খুব ভালো লাগলো সেই কারণে বললো ইউ মেক মি হ্যাপি তুমি আমাকে সুখী করলে থ্যাংক ইউ বলছে থ্যাংক ইউ এরপরে তানি তানিয়া কি বলছে ইটস মাই প্লেজার আমরা জানি থ্যাংক ইউ বললে ওয়েলকাম বলতে হয় ওয়েলকাম বলার আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে ইটস মাই প্লেজার মানে ওয়েলকাম তো একদম এজ ইউজুয়াল হয়ে যায় সেই কারণে লেটস গো টু আওয়ার ক্লাসরুম এখন যেহেতু সে ক্লাসরুম খুঁজতেছিল এই কারণে কি করলো তারা ক্লাসরুমে চলে গেল এখন দেখো এই জায়গায় কিন্তু সেটিংও আছে ডায়লগ আছে ক্যারেক্টারস আছে প্লট আছে তার মানে এইভাবে তোমার থিম অনুযায়ী গল্প লিখতে হবে এই জায়গায় ডায়লগ লেখা আছে আর শেষে আমি গল্প লিখে দিয়েছি কিভাবে এই গল্পটা লিখতে হবে তার মানে এই এই থিমটা ক্লিয়ার এরপরে আমরা দ্বিতীয় নাম্বার থিমে যাব দ্বিতীয় নাম্বার থিম কি আছে হেল্পিং ইন নিডস মানে কাউকে তার প্রয়োজনে হেল্প করা এই জায়গায় আমি প্লটটা বানিয়েছি কি যে রানা এবং রাজু হচ্ছে বন্ধু ক্লোজ ফ্রেন্ড এবং রানার বাবা হসপিটালে ভর্তি হয়েছে কারণ সে তার বাবা হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে সে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে এখন সে রানা রাজুকে ফোন দিয়েছে কল করছে আর কি কল করে বলছে হ্যালো রানা তারপরে না এই জায়গা হবে হ্যালো রাজু হ্যালো দোস টেল বলছে বলছে বল হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাপার কি আর ইউ ওয়ারিট অ্যাবাউট সাম সামথিং মানে তার কণ্ঠ দেখে বুঝতে পারতেছে যে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না এখন রানা বলছে ইউ আর রাইট দোস তুমি ঠিক বলেছ আই এম ইন হসপিটাল আমি হসপিটালে আসি এখন বল রাজু বলছে হসপিটাল ওয়াই এনি অ্যাক্সিডেন্ট হসপিটালে কেন কোনো সমস্যা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রানা বলছি ইউর রাইট দোস মাই ফাদার ইজ ব্যাডলি ইনজিউড বিকজ অফ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট মানে রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তার বাবা হসপিটালে ভর্তি রয়েছে হি ইজ ইন দ্য শেরপুর হসপিটাল মানে সে শেরপুর সদর হসপিটালে আছে হি নিডস টু ব্যাগস অফ ব্লাডস মানে তার কি দরকার দুই ব্যাগ ব্লাড দরকার এখন এরপরে তাদের কথা কিন্তু কন্টিনিউ চলতেছে ও বলছে রাজু বলছে ওয়াল্লাহ উইচ গ্রুপ অফ ব্লাড তোমার বলতেছে কোন গ্রুপ দরকার ব্লাড তো ব্লাড গ্রুপ আছে তোমরা জানো রানা বলছে বি পজিটিভ এখন রানা বলছে নো প্রবলেম মাই ব্লাড গ্রুপ ইজ অলসো বি পজিটিভ বলছে আমার রক্তের গ্রুপও বি পজিটিভ তার মানে কোনো সমস্যা নাই আই এম সাউন্ড বলছে আই এম সাউন্ড ইনাফ টু গিভ ব্লাড বলছে আমি এখন সুস্থ আছে সাউন্ড মানে সুস্থ সাউন্ড হেলথ সুস্থ 
I'm coming soon. She drew to Tolas to say. Razul said, Thanks, those. Tarporece, Rana was a don't mention money, it a baller dorkan night. Tarmane, a talk in tech a thin silo, thin taki, ami, acta, citrai to Koresi, my call potas hazesi, kibabe, lick to hobby. Ejaga to me, Rokumbabe. আগাবে মানে কিভাবে গল্প লিখতে হবে প্লট সাজাতে হবে এই জায়গায় মূলত এটা তুলনা করেছে আর এইটা কোন জায়গায় এটা কিন্তু সেটিংটা হচ্ছে কোন জায়গায় হসপিটাল থেকে ফোন দিয়েছে আরেকজন তার বাসায় আছে এর পরে আরেকটা থিম আমি দিয়েছি যে থিমটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জিং আ ফেয়ার এর ফেয়ার মানে হচ্ছে মেলা এই অ্যারেঞ্জিং আ ফেয়ার বলতে এই জায়গা বলা হচ্ছে যে একটা মেলার আয়োজন করবে এটা কোথায় এটা স্কুল ক্যাম্পাসে ওই জায়গা কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে আমি মূলত যে তিনটা উল্লেখ করে দিয়েছি এই তিনটার থিম নিয়ে আলোচনা করেছি আর তোমরা এই থিম দেখে মোটামুটি একটা ধারণা পাবে যে কিভাবে লিখতে হবে এখন এই জায়গায় যেহেতু ফেয়ার মানে একটা মেলার আয়োজন করবে আমি মূলত এই জায়গায় বৈশাখী মেলার কথা উল্লেখ করেছি যে তারা বৈশাখী মেলার আয়োজন করবে তারা কিছু বন্ধু মিলে এটা বসে আছে মানে কল্পনা চিন্তা করতেছে কি করা যায় এই জায়গায় আবার মিনা আর কি অন্য জায়গায় আসছিল সে চলে আসতে যে তাদের একত্রে দেখে মিনা বলছে হ্যালো রাজু শিফা মুন্নি হোয়াট আর ইউ ডুইং এ তোরা কি করতেছিস এরকম বলতেছে রাজু বলছে উই আর প্ল্যানিং সামথিং বলতেছে আমরা কিছু প্ল্যান করতেছি এখন বলতেছে ইউ আর প্ল্যানিং বাট আই ডোন্ট নো বলতেছে তোমরা প্ল্যান করতেছ তোরা প্ল্যান করতেছ অথচ আমি জানি না এটা হয় আই ক্যান্ট হ্যাপ ইট ক্যান্ট হ্যাপেন এটা হতেই পারে না টেল মি ইউর প্ল্যান ফ্রেন্ড বলছে তুই তো আমাদের আমাকে প্ল্যানটা বল এখন রাজু বলতেছে অ্যাকচুয়ালি উই আর গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ আ ফেয়ার অন দ্য আপকামিং পহেলা বৈশাখ মানে পহেলা বৈশাখ আসতেছে সেই পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে আমরা প্ল্যান করতেছি মিনা বলছে দ্যাটস গ্রেট এখন দেখো এই জায়গায় কয়জন ক্যারেক্টার দিয়েছি আমি মিনা আছে রাজু আছে শিফা আছে মুন্নি আছে আর চাইলে তুমি আরো বাড়াইতে পারো এই জায়গায় কিন্তু আমি মিনা রাজুর দিছি এরপরে কিন্তু এই যে শিফা এখন যে সময় মিনা বলছে এটা খুব সুন্দর তো এখন শিফা বলছে এই তুই কিছু আইডিয়া দে এখন কি করা যায় এই যে গিফ আর সাম আইডিয়াস মানে কিছু আইডিয়া দে এখন দেখো আরেকজনের কথা হবে মিনা বলছে অফকোর্স উই ক্যান সেট আপ সাম স্টলস মানে বলতেছে আমরা জানি যে ফেয়ার একটা মেলা করতে গেলে স্টল বসে এখন বৈশাখী মেলা যেহেতু অবশ্যই স্টল বসবে ফর এভরি ক্লাস প্লেস উইল বি স্পেসিফাইড মানে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য কি আলাদা আলাদা জায়গা থাকবে মুন্নি বলতেছে উই ক্যান অলসো অ্যারেঞ্জ সাম ইন্টারেস্টিং গেমস মুন্নি বলছে এ আমরা তো কিছু গেমসেরও আয়োজন করতে পারি রাজু বলছে ইউ আর রাইট তুই ঠিক বলেছিস উই উইল সেট আপ আ স্পেশাল স্টল অফ পান্তাইলিশ আমরা জানি যে বৈশাখী মেলা যেহেতু পান্তাইলিশ থাকে এইটা আর কি সেই এইরকমভাবে আগিয়ে গেল যে পান্তাইলিশের আয়োজন করতে পারি মুন্নি বলছে গ্রেট আইডিয়া এখন রাজু বলতেছে লেটস শেয়ার আওয়ার আইডিয়াস উইথ আওয়ার উইথ আওয়ার হবে উইথ আওয়ার হেড মাস্টার যে চল আমরা আমাদের আইডিয়াটা আমাদের যে হেড টিচার আছে তার কাছে শেয়ার করি এখন এরপরে কি হলো এরপরে হচ্ছে সবাই বলছে চল সবাই একসাথে যাই তার মানে তিনটা যে থিম আছে তিনটা থিমের কি কি ডায়লগ হবে সেগুলো কিন্তু আমি এই জায়গায় উপস্থাপন করেছি আশা করি এটা দেখার পর তোমাদের ধারণাটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন দশ মিনিট ব্রেক হবে ব্রেকের পর তোমাদের যে কাজটা করতে হবে এটার আমি নমুনা কপি দিচ্ছি ব্রেকের পর কি হবে এই জায়গায় কিন্তু শর্ট স্টোরি অর্থাৎ স্টোরিটা লিখতে হবে স্টোরি এখন টিচার যেভাবে নির্দেশনা দেয় তুমি সেইভাবে লিখবে আমি মূলত এই জায়গায় তুলে ধরেছি স্টোরি কি লিখবে যে তুমি থিম লিখবে সেই থিম অনুযায়ী মানে ধরো তুমি ছোট গল্প লিখতে যাচ্ছ তাহলে কিভাবে লিখবে সেটা তোমার কল্পনা করতে হবে ইংলিশে তার মানে আরেকটা বিষয় যেহেতু তুমি ক্লাস সিক্স সেভেনের স্টুডেন্ট তুমি এত বড় বড় সেন্টেন্স না লিখে ছোট ছোট সেন্টেন্স লিখবা যাতে শুদ্ধ লিখতে পারো আমি তানিয়ার স্টোরিটা লিখেছি এখন এই জায়গায় শর্ট স্টোরি যেটা দিয়েছি তানিয়া ইজ আ স্টুডেন্ট অফ শেরপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল সে তানিয়া হচ্ছে শেরপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের একজন শিক্ষার্থী সি স্টাডিজ ইন ক্লাস সেভেন সে ক্লাস সেভেনে পড়ে সি ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট গার্ল সে খুব মেধাবী শিক্ষার্থী সি ইজ অলসো অ্যান অ্যামেজিং গার্ল সে একজন অ্যামেজিং গার্লও সি ইজ অ্যান অ্যামিকেবল গার্ল মানে সে অ্যামিকেবল মানে হচ্ছে কি যে সকলের সাথে সে মিশে বেড়ায় মৃত্য মানে মিশু সি ক্যান মেক আ পারসন হার ফ্রেন্ড ভেরি ইজিলি মানে অল্প সময়ের মধ্যে সে তার বন্ধু মানে যে কাউকে বন্ধু বানাতে পারে দ্য ফলোইং স্টোরি প্রুফস দ্যাট হাউ ফ্রেন্ডলি শি ইজ মানে এটাই করতে পারে যে সে কীরকম মেধা মানে ফ্রেন্ডলি ওয়ান ডে সি স এ গার্ল এই যে এখন গল্পটা শুরু হলে এখন আমার কথা হচ্ছে তোমার শিক্ষক কিন্তু নির্দেশনা দেবে যে এটা কি লিখবে 
এখন আমি যেটা দিয়েছি যে তুমি এর সম্পর্কে বলতেছো এর পরে স্টোরি লাইনটা তুমি শুরু করলা শুরু করার পর ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি বললা ব্যাকগ্রাউন্ড শুরু করার পর এখন ডায়লগটা দিবা ওয়ান ডে সি স আ গার্ল লুকিং ফর সামথিং এখন মানে একদিনই যে আমরা যে এর আগে গল্পটা করেছি যে তানিয়ার দেখা হলো রিমির সাথে তো ওই যে ওই কনভারসেশনটা এখন এই জায়গায় বলা হচ্ছে দিয়ার কনভারসেশন কন্টিনিউস লাইক দিস মানে তাদের কনভারসেশন এইরকমভাবে চলতে থাকে এখন ওই কনভারসেশনটা এই জায়গায় তুমি তুলে ধরবা আর একটা কথা হচ্ছে যে টিচার যেরকমভাবে চায় তুমি সেইরকমভাবে একটু ডিসকাস করে সেইরকমভাবে লিখবে আর তারপরে তোমার এন্ডিংটা কি দাস ইটস প্রুভ দ্যাট তানিয়া ইজ অ্যান অ্যামেজিং গার্ল তানিয়া এটা তার প্রমাণিত হয় যে তানিয়া একজন অ্যামেজিং গার্ল মানে অনেক চমৎকার মেয়ে এখন এই ভিডিও দেখার পর তুমি কি এখন মোটামুটি ক্লিয়ার কিনা যে তোমার কিভাবে ডে ওয়ানটা পার করতে হবে এবং ত্রিভুজ পেতে হবে আশা করি যে এই ভিডিও দেখার পর মোটামুটি ক্লাস সম্পূর্ণভাবেই তুমি এই ডে ওয়ান ক্লাস সেভেনের যে মূল্যায়ন আছে এটা তুমি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবে আর এরপরে ডে টু এবং ডে থ্রির যে কাজগুলো হবে আস্তে আস্তে আমি সবগুলো এই ইয়েতে দিয়ে রাখবো আর অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চেপে দেবে যাতে এরপরে যে ভিডিও দেব সেটা যাতে তুমি পেতে পারো ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম